మీరు హోలీ సినిమాతో స్టార్ట్ చేశారు కదా కెరియర్ కా దాని ముందు కూడా అఫీషియల్ దాని ముందు కూడా అఫీషియల్ గా నా కెరియర్ వచ్చి స్టార్ట్ అట్ అట్ రౌండ్ టూ థౌజండ్ అండ్ టూ ఆర్ త్రీ యువా అండ్ లవ్ అనే సీరియల్ కూడా చేశాను నేను సినిమాలు చేస్తున్న టైంలో యువ సీరియల్ చేశారు సో అప్పుడు సినిమాలు చేస్తున్న ఆర్టిస్ట్ ని ఒక సీరియల్ కి కాదు ఆ యువ ఫస్ట్ నేను థ్యాంక్స్ అనే సినిమా వినీత్ అండ్ శ్రీనాథ్ అనే హీరోస్ తో నేను చేశాను యాజ్ ది లీడ్ అండ్ ఇట్ వాస్ అ వెరీ నైస్ స్వీట్ స్టోరీ బట్ సినిమా అంతగా ఏం ఆడలేదు వచ్చిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ పబ్లిసిటీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఆల్ అది పక్క ఒక ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను యూట్యూబ్ లో ఈ మధ్య చూసాను దాంట్లో ఒక పాట అది చేస్తే ఆ అసలు ఐమ్ ష్యూర్ ముందు ఇలా ఈ సినిమాకి ఎప్పుడు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు కానీ ఇప్పుడు రష్మి గౌతమ్ అని కొడితే యూట్యూబ్ లో ఫస్ట్ అదే టూ అవర్స్ సినిమా అని వస్తుంది కానీ ముందు ఎప్పుడు ఆ సినిమాని ఎవరు అంత పట్టించుకోలేదు కానీ ఈ నాకు వాట్ హర్ట్ మీ వాజ్ ఆ సినిమాలో అదే మన ఒక నార్మల్ ఎలా ప్రతి ప్రతి ఒక సినిమాలో ఐదు నాలుగు ఐదు పాటలు ఉంటాయి ఒకటి వచ్చి డ్యూయెట్ ఉంటుంది ఒకటి వచ్చి హీరోయిన్ హీరోది కొంచెం రొమాంటిక్ సాంగ్ ఉంటుంది ఒకటి వచ్చి ఫ్యామిలీ సాంగ్ ఉంటుంది అలాగే ఆ టైంలో ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ అండ్ టూ అట్లా టైం ఆ టైంలో ఉన్న ఆ ఫార్ములా సినిమాలో ఒక పక్క ఫార్ములా సినిమా కానీ ఇప్పుడు ఆ కింద ట్యాగ్ చూస్తే ఓ రష్మి హాట్ సాంగ్ రష్మి ఇట్లాంటి రష్మి పోన్ మూవీ అని ఒకసారి పెట్టేశారు ఐ వాజ్ లైక్ డూడ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ పాయింట్ ఫిల్మ్ యూనో మేబీ ద మూవీ డెడ్ నాట్ డూ వెల్ ఓ వాట్ ఏ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ పాయింట్ ఫిల్మ్ యూనో సో ఎప్పుడు మూవీ తీసుకొచ్చి ఎప్పుడో ద మూవీ తీసుకొని వచ్చి ఇట్ వాజ్ ఎ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫార్ములా ఫ్యామిలీ మూవీ అని దాంట్లో అసలు అట్లాంటిది ఏం లేదు కానీ ఆ ట్యాగ్ లైన్స్ పెట్టేసరికి కొంచెం అనిపిస్తుంది అబ్బా మీ అసలు ఒప్పు చేసి చూసా అది ఏంటి అనేసి కానీ ఆ ట్యాగ్ పెట్టేస్తారు సో యా దాట్ ఫెల్ట్ సో ఆ సినిమా తర్వాత దెన్ ఐ డిడ్ హోలీ అండ్ ఆల్ ఆ హోలీ అండ్ ఆల్ చేసేసరికి ఇట్ వాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ గైడెన్స్ మేబీ ఆ హోలీ లాంటి సినిమా నేను చేసేదాని కాదేమో ఇట్ ఒక ఫ్రెండ్ షాలు యా యా సో ల్యాక్ ఆఫ్ గైడెన్స్ నాకు తెలీదు ఏంటి ఎలా అనేసి కొత్తగా ఇండస్ట్రీలో వచ్చాను వైజాగ్ నుంచి వచ్చాను నాకు మరీ అంతగా తెలియదు ఏంటి అలా అని ల్యాక్ ఆఫ్ గైడెన్స్ అట్లా నాకు ఒకటి చెప్పారు ఒకటి తీసారు ఫైన్ జరిగిపోయింది సో దాని తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్ట్ ఫీలింగ్కి ఎక్కడో దెబ్బ తింటుంది కరెక్ట్గా లేదు నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అనమాట దెన్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ అగైన్ ఐ ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకా చాలే ఇంకా అంటే అలా కదా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు ట్రయల్ చేస్తాము అండ్ ఆ టైంలో ఆ కొత్త ట్రెండ్ వచ్చింది అనమాట మొత్తం ఫ్లైట్ బస్ ఎక్కి బాంబే ఆ బాంబే మైగ్రేషన్ దట్ వాజ్ ద టైమ్ దట్ వాజ్ ద ఫేస్ వెన్ లాట్ ఆఫ్ బాంబే గర్ల్స్ వర్ కమింగ్ దిస్ సైడ్ సో ఎందుకు అబ్బా సెట్ కావట్లేదు అనేసి ఇంకా ఈ వెంట్ బ్యాక్ మళ్ళీ యూ అండ్ లవ్ సీరియల్ మాకు వాళ్ళు చెప్పారు ఇట్లాంటి ఫ్రెండ్స్ సీరియల్ లాంటిది తీస్తున్నారు చేస్తావు అంటే వాళ్ళ లైక్ లిటిల్ టెంప్టెడ్ యూనో అండ్ నాకు అది కొంచెం ఉంది ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా అది అటెంప్ట్ చేస్తే అబ్బా నేను కూడా దాంట్లో ఉండాలి ఏదో పెద్ద హిస్టరీలో నా పేరు కూడా వచ్చేస్తుంది ఇలాంటి ఆ ఫీలింగ్తో నాకు ఉంటుంది సో ఆ అటెంప్ట్ కోసం నేను అనుకుని వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ సో ఫస్ట్ టైం ఒక హౌస్ కింద ఒకే రూఫ్ కింద అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కలిసి ఉండవు అండ్ అవన్నీ ఆ సీరియల్ లో చాలా చూపించారు సో దాట్స్ హౌ మై టెలివిజన్ కెరియర్ స్టార్టెడ్ విత్ యు ఆ సీరియల్ దాని తర్వాత సేమ్ డైరెక్టర్ అండ్ సేమ్ టీమ్ తో మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత లవ్ సీరియల్ కూడా చేశాను దాని తర్వాత ప్రస్థానం హ్యాపీ మళ్ళీ ఆ బ్రాండింగ్ స్టార్ట్ అయింది సినిమాలో నాకు ఎందుకు అప్పటికి అనిపించింది ఆ టెలివిజన్ ఏ బాగుంది అబ్బా ఎంతైనా ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ బింగ్ ద ప్రిన్సెస్ ఆఫ్ మై హట్ దెన్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ రోల్స్ అండ్ ఇప్పుడు మేమైతే చాలా ఓపిక పెట్టి చాలా కష్టంతో చాలా ప్రేమతో ఆ రోల్ చేస్తాం కానీ అది బయట వచ్చేసరికి ఆ బ్రాండింగ్ అయిపోయినప్పటికి ఐ వాజ్ లైక్ యార్ టెలివిజన్ నాకు బెటర్ దెన్ కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నా బికాస్ ఇట్ అగైన్ ఇట్ వాజ్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్ బికాస్ సమ్మౌ నేను టెలివిజన్లోనే కంఫర్టబుల్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ దెన్ జబర్దస్త్ హ్యాపీ దెన్ ఐట్ ఇట్ జబర్దస్త్ దెన్ ఎలా జబర్దస్త్ పిలిచినప్పుడు అంటే ఆల్రెడీ అప్పుడు అన్సూయ చేస్తుంది సో అన్సూయ డ్రాప్ అయిన తర్వాత అది మీకు ఇచ్చినప్పుడు లైక్ మీకు తెలుగు అంతగా పర్ఫెక్ట్ కాదు ఒక యాజ్ యాంకర్ అంటే తెలుగు యాంకర్ అంటే బాగా తెలుగు ఉండాలి సో దాని ఆడిషన్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ మీరు అది చేద్దామని
నాకు నిజంగా చెప్పాలి నేను టెలివిజన్ చూడనండి తెలుగు పక్కన పెట్టిన హిందీయే చూడను అంటే లేదు 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 దాని గురించి కాదు ఇట్ జబర్దస్త్ అప్పటికే జస్ట్ థర్టీన్ ఎపిసోడ్స్ ఓల్డ్ ఓల్డ్ అండి థర్టీన్ అంటే ఎంత ఒక త్రీ మంత్స్ ప్రాబ్లీ త్రీ మంత్స్ అంతే ఆన్ ఎయిర్ ఉండేటప్పటికి సో నాకు ఫోన్ వచ్చింది ప్రొడక్షన్ హౌస్ దగ్గర నుంచి ఇలాంటి ఒక షో చేస్తున్నాము సో వై డోంట్ యూ వుడ్ యూ లైక్ టు హోస్ట్ ద షో అంటే నేను చెప్పాను నాకు తెలుగు మరి అంతగా రాదని నేను పర్లేదమ్మా చెప్పి మేము చేయించుకుంటామని చెప్పారు ఓకే అండ్ అప్పటికే చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది అండ్ సో ఐ వాజ్ లైక్ యూనో చాలా రోజులు అయిపోయి చేద్దాం 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 సెకండ్ ఈ మనీ వాజ్ గుడ్ అండ్ ఇంకో వచ్చేసరికి నేను కనుక్కున్నాను ఇద్దరు ముగ్గురు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ని కనుక్కున్నాను ఎలా ఎలాంటిది షో ఆఫర్ వస్తే చేయొచ్చా అని ఆ చేయమ్మా బాగానే ఉందని చెప్పారు ఓకే నిజం చెప్పాలంటే అప్పటికీ అనుసూయ ఉంది ఆమెకి ఎలాంటి ఫ్యాన్ బేస్ ఉందనేసి నాకు అసలు ఏమీ తెలీదు అసలు షో ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ అయ్యాక నాతో అంటే ఆ ఫోర్టీన్త్ ఎపిసోడ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎపిసోడ్ టెలికాస్ట్ అయ్యాక అప్పుడు నాకు తెలిసింది ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పటి వరకు నాకు తెలియదు ఐ హెడ్ నో ఐడియా ఐ హెడ్ నో క్లూ అది చేసాక యూట్యూబ్ లో కింద కామెంట్ చేస్తే అబ్బా నాకు ఇంతమంది హేట్ చేస్తున్నారా నేను ఏం చేశాను ఇది నా తప్పు కాదు నే నా వల్ల తను ఎక్కడ వెళ్ళలేదు నాకు అస్సలు ఐడియా లేదు దాట్ ఈస్ వెన్ ఐ రియలైజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ పాపులారిటీ అనుసూయ హ్యాడ్ అండ్ యా సో సంజీవ్ సార్ నా డైరెక్టర్ ఆఫ్ జబర్దస్త్ ఆయన వచ్చి ఇట్స్ ఓకే జస్ట్ జస్ కామ్ డౌన్ జస్ట్ గివ్ ఇట్ సమ్ టైమ్ జస్ట్ గివ్ ఇట్ సమ్ టైమ్ ఇట్స్ అ ట్రాన్సిషన్ సో అంత తొందరగా ఎక్సెప్ట్ చేయరు కానీ నీకు నీ ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి తనకి తన ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో జస్ట్ గివ్ ఇట్ సమ్ టైమ్ సో ఇంకా ముందు ముందు వెళ్ళేసరికి ఐఎమ్ గ్లాడ్ పీపుల్ లవ్ మీ అంత కొంచెం కొంచెం సెట్ అయ్యింది సో చదువుకున్నది బాగుంది అని బాట అంత వైజాగ్ అంత వైజాగ్ అండి ఏం చదివారు యాక్చువల్లీ చదువు అనేసి ఐ హెవ్ నెవర్ బీన్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టువల్ స్టడీ దవ్ ఆల్వేస్ బీన్ అంటూ డాన్సింగ్ దిస్ అండ్ దాట్ సో ఏదో రకంగా మమ్మీ వాళ్ళు వెనకాల పడి పడి గ్రాడ్యుయేషన్ ఏదో రకంగా చేపించారు అంతే తప్ప ఐ వాజ్ నెవర్ కీన్ టువర్డ్స్ ఎడ్యుకేషన్ సో మచ్ అంటే కొంతమందికి ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్స్ నాకు దొరకలేదు మన ఆంధ్రలో ఆర్ట్స్ అనేసే లేదు అది మీకు తెలిసిన మాటే ఆర్ట్స్ అనేది హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉండవు మనకి ఉంటే ఓన్లీ మ్యాథ్స్ తీసుకోవాలి లేకపోతే సైన్స్ తీసుకోవాలి లేకపోతే కామర్స్ తీ నంబర్స్ అంటే నాకు ఎక్కదండి అస్సలు ఎక్కదు నంబర్స్ అంటే మ్యాథ్స్ అంటే రష్మి అసలు కనిపించద్దు మ్యాథ్స్ అసలు నేను కనిపించి ఇలా స్టాప్ బ్లాక్లో మయం అయిపోతాను అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా ఎనీథింగ్ బియాండ్ టూ డిజిట్స్ ఐ నీడ్ క్యాల్కులేటర్ అంటే మై మైండ్ డజన్ కంప్యూట్ అంతే దట్స్ ఇట్ ఓకే ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని ది ఫీల్డ్ మీద లేదా ఇంట్లో ఎవరైనా చెప్పారా లేదు లేదు ఆర్టిస్ట్ అని ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ రెగ్యులర్ అకాడమిక్లీ ఇన్క్లైండ్ ఫ్యామిలీ మమ్మీ ఈజ్ అ ప్రిన్సిపల్ పిన్ని ఈజ్ అ ప్రిన్సిపల్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఇప్పుడు వైస్ ప్రిన్సిపల్ మమ్మీ వాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ తాతయ్య మామి మామీ వాళ్ళు వచ్చి మ్యాథ్స్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇంట్లో లాయర్స్ ఉన్నారు ఇంట్లో ఇప్పుడు నా జనరేషన్ ఒక ఒక ఆమె వచ్చి సైకాలజిస్ట్ సైకాలజీ చేస్తుంది ఇంకోటి వచ్చి ఏదో ఫుల్ డీ కోడింగ్ కోడింగ్ ఏదేదో చేసేస్తుంది ఇంకోటి వచ్చి తమ్ముడు వచ్చి ఇది ఉంది ఆమె so everybody is a very smart smart you know academically inclined lot and all so uh, so intlo aithe ipudu meere cheppandi meeku evaraina intlo epadaina cheppara no you are a boy aina intlo evaraina encourage chesara idra happy ga chaduko job jay exactly same matter because we all come from normal regular middle class families అంతే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని ఫ్యామిలీ అంటే లేని ఫ్యామిలీ లేని ఫ్యామిలీ కానీ నాకు లాస్ట్ నాకు గుర్తున్న మెమరీ ఈజ్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో శ్రీదేవి గారిది సినిమా చూశాను మిస్టర్ ఇండియా ఓకే దాంట్లో ఒక పాట ఉంది కాటే నహి కట్టి నియరా అది నేను ఎప్పుడైనా మిర్రర్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ మిర్రర్ ముందు నుంచి నేను ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని ఐ థింక్ ఐ మస్ట్ హీన్ ఇన్ మై థర్డ్ స్టాండర్డ్ ఆర్ సంథింగ్ అట్ దాట్ పాయింట్ సో మూవీ సినిమా అంటే ఐ థింక్ నా ఫస్ట్ సినిమా నేను థియేటర్లో వెళ్ళి చూసింది గుప్త సినిమా అది కూడా నా ఎయిత్ నైన్త్ స్టాండర్డ్లో ఎప్పుడో చూశాను చాలామంది పేరెంట్స్ పిల్లల్ని తీసుకొని వీకెండ్స్కి సినిమాలు అవన్నీ తీసుకుని వెళ్తారు కదా అట్లాంటి కల్చర్ నా ఇంట్లో అస్సలు లేదు 
ఈ సినిమాలో కాదంటే స్విమ్మింగ్ కి తీసుకొని వెళ్తారు స్పోర్ట్స్ చేపిస్తారు ఓకే వీకెండ్ వచ్చిందా డ్యూ వాంట్ గో గో ఫర్ స్విమ్మింగ్ ఆర్ డ్యూ వాంట్ గో ప్లే బ్యాడ్మింటన్ అట్లాంటి ఎన్కరేజ్మెంట్ ఉండేది కానీ సినిమాలు తీసుకొని వెళ్ళడం టీవీ చూడడం అలాంటివి ఎక్కువ రిక్రియేషన్ అంటే బయట వెళ్ళి ఆడుకోండి పరిగెట్టండి మేడం మీద వెళ్ళి గెంతలు వేయండి ఇట్ యూస్ టు బి లైక్ దాట్ సో సినిమా ఫీల్డ్ రావడమే ఇట్స్ అ బిగ్ షాక్ సో ఫస్ట్ కానీ ఏంటంటే నా ఫ్యామిలీలో దేనికైనా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో హ్యాపీగా డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు అబ్జెక్షన్ అయ్యా కాదు నువ్వు అమ్మేవి డాన్స్ చేయకూడదు అట్లాంటివి ఎప్పుడు ఇట్ వాజ్ నెవర్ లైక్ దాట్ ఎన్కరేజ్ చేసారు అంటే ఎంతవరకు ఎన్కరేజ్ అంటే అసలు కాలనీలో బర్త్డే పార్టీ అంటే రష్మిని ఎందుకు పిలుస్తున్నారు రష్మి వస్తే ఒక పది సాంగ్లో డాన్స్ చేసి వెళ్తుంది అనేసి బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ దట్ హైపర్ కిడ్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ దట్ హైపర్ కిడ్ మ్యూజిక్ పెట్టి ఇంకా నేను డాన్స్ ఆపలేను అట్లా చిన్న ఆటోమేటిక్ లా ఆటోమేటిక్ గా ఊపు ఉండేది సో అసలు కాలనీలో అలానే అరే బర్త్డే పార్టీ రష్మి కో బులా క్యూ బులా రష్మి డాన్స్ కరేగి సో ఇట్ యూస్ టు బి లైక్ దాట్ సో నా పేరెంట్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఆ ఆ సో సో దానికి ఏంద నాటంకి అంటారు కదా పక్కనే ఐ వాస్ ఎ పక్కా నాటంకి ఐమ్ స్టిల్ ఎ నాటంకి ఐ థింక్ సో మమ్మీ వాళ్ళు ఎప్పుడు నాకు వద్దనలేదు కాదు అమ్మే అట్లాంటి బట్టలు వేసుకో కాదు నువ్వు డాన్స్ చేయకు అబ్బా వాలంటీర్ లు నువ్వు ఎందుకు డా ఎంజాయ్ సో అలా చేస్తూ చేస్తూ స్కూల్ కాంపిటీషన్స్ కాలేజ్ కాంపిటీషన్స్ ఇంటర్ స్కూల్ ఇంటర్ కాలేజ్ అట్లా చేస్తూ చేస్తూ సినిమా ఆఫర్ వచ్చింది అబ్బా సినిమా ఆఫర్ వచ్చిందా చేద్దాం అదే ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఏంటో ఏ కెమెరా ఓ అసలు ఎలా తీస్తారో అవన్నీ మనకి ఎక్కడ తెలుస్తుంది వీ డోంట్ నో అంటే మేము వచ్చిన ఫ్యామిలీ నుంచి అసలు ఇప్పుడైనా ఇంటర్నెట్ మీడియం ఉంది గూగుల్ చేసి కొట్టొచ్చు ఈ డైరెక్టర్ ఏమేమి చేసే అప్పుడు ఏమిటి అంతే నథింగ్ వాజ్ దేర్ ఆ టైంలోనే మొబైల్స్ వచ్చాయి ఇంటర్నెట్ అనేది ఎవరికి ఏం తెలియదు ఆ టైంలో ఇప్పుడైతే వీ కెన్ జస్ట్ గూగుల్ అండ్ వికీపీడియా అండ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అన్నీ ఇప్పుడు ఏముంది సో బట్ ఛాన్స్ అయితే బై ఛాన్స్ వచ్చింది మీకు మీరు ఏం ట్రై చేయకుండా ఒక మూవీలో ఐ వాజ్ అన్ యాక్టర్ బై ఫ్లూక్ నా మెన్ యాంకర్ బై ఫ్లూక్ దట్స్ ఇట్ ఓకే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇంట్లో లైక్ ఇప్పుడు మీరు మూవీస్ కూడా చేస్తున్నారు హీరోయిన్ గా అంటే గుంటు టాకీస్ చూసాక నా మదర్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంది లేదు ఇంకా ఈ ట్రైలర్స్ అవి ఏం చూడాల అంటే చూడలేదని మై మామ్ ఇస్ నాట్ వెరీ మచ్ ఇన్ టు టీవీ అండ్ ఆల్ చూసింది లైఫ్ మన ఆడియో ఫంక్షన్ అయ్యేటప్పుడు చూసారు షీ అప్రిషియేటెడ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ ఆల్ యా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ పాట చూసిందామే చూసింది షీసా షీసా హర్ రియాక్షన్ ఇస్ వెరీ కూల్ ఎందుకంటే దీని ముందు నేను హోస్టింగ్ అంతా చేసేటప్పుడు నా మమ్మీ చూస్తే షీఈ్ లైక్ ఏ ముందు నువ్వు ఇంట్లో ఎలా ఉంటావు అలానే ఉన్నావు అక్కడ ఎలా ఉన్నా కానీ ఈ ఇది చూసే గుంటూ టాకీ షీ యాక్చువల్లీ అప్రిషియేటెడ్ మీ ఫార్ ఇట్ బికాస్ షీ వాజ్ లైక్ it takes a lot meeru i'm sure meer part chooseru it's not easy and it's not easy anta mandi mundu camera men jaina tech camera men technicians inta mandi mundu it's not easy ra wali a feel teeskon raavali and it is not easy and janali enti obba high ga lighting valla high ga setup anipisa akkada asli ela enta chamtalu padtune maaku telusu light untadi ఏ ఉండదు మరి యు నో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ అండ్ ఇట్ టేక్స్ టూ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ సిద్ధు ఫర్ ఇట్ ఐ మేడ్ హిమ్ కంఫర్టబుల్ హీ మేడ్ మీ ఈక్వలీ కంఫర్టబుల్ లేకపోతే అసలు ఈ పాట ఆవడం చాలా కష్టం ఉండేది 